Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I am Sadna, and all of you enjoying mathematics and science with me. Uh, As an interesting topic, so subjects are very important. I am the lifetime. You know, at twelfth number, he is a competitive examiner. I am such a very important topic. A chapter you have studied, you have learned the measurement of physical quantity. Yeah, physical quantities. What is physical quantities? What is it? Yeah, we have done many videos. What is it? Then the scalar quantity. Yeah, he is such a topic. You know, the detail. What is it? Some science. And आज आपण इथे बघणार आहोत व्हॉट इज वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय सदिश राशी म्हणजे काय हे आज आपण इथे समजून घेणार आहोत ते आपण जे विद्यार्थी चॅनल वरती नवीन आहे त्यांनी लगेच चॅनल ला सबस्क्राइब करा बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ नॉलेज फुल व्हिडिओ तुम्हाला रोज रोज बघायला मिळतील आता वेक्टर क्वांटिटी बघा वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे अशी राशी की जी एक्सप्रेस करण्यासाठी परिणाम आणि दिशा या दोघांची गरज असते त्याला आपण सदिश राशी सदी स स म्हणजे आहे ज्याला दिशेची गरज आहे त्याला सदिश राशी मराठी मध्ये म्हणतात इंग्लिश मध्ये त्याला वेक्टर क्वांटिटी सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन इंग्लिश ऍज यू कॅन सी तुम्ही ही डेफिनेशन जी आहे ती लिहून घेऊ शकता नोटबुक मध्ये जी तुम्हाला एग्जाम साठी खूप इंपॉर्टेंट आहे सो व्हॉट इज द डेफिनेशन द क्वांटिटी व्हिच कॅन बी एक्सप्रेस कंप्लीटली विथ द हेल्प ऑफ मॅग्नेट्यूड अँड द डायरेक्शन इज कॉल्ड ऍज अ वेक्टर क्वांटिटी आता वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नक्की काय आहे साधा एक्झाम्पल आहे तुम्हाला मम्मी ने एक बॉक्स आहे त्या बॉक्स मध्ये खूप सारे बुक्स उच भरलेले आहे तो बॉक्स उचलून बाजूला ठेवायला लावला तुम्ही काय करता तो बॉक्स उचलला बाजूला ठेवायला लावला पण नक्की कुठे ठेवायला लावलं हेच तुमच्या मम्मीने तुम्हाला सांगितलं नाहीये सो तुम्ही बॉक्स उचलला दिस इज ओनली स्केलर क्वांटिटी त्याचं वजन काय असेल काय असेल फक्त ती स्केलर क्वांटिटी पण तुमच्या मम्मीने सांगितलं तो जो बॉक्स आहे तो दक्षिणेला त्या कोपऱ्यामध्ये ठेव मग त्यावेळेस तुम्ही तो बॉक्स उचलला आणि दक्षिण दिशेला जो कोपरा होता तिथे नेऊन ठेवला मग आता हा काय झाला हा ही झाली व्हेक्टर क्वांटिटी तुम्हाला इथे दिशेची पण गरज पडली सो जिथे दिशेची गरज पडते ती असते तुमची व्हेक्टर क्वांटिटी खूप सारे एक्झाम्पल आहे तुम्हाला मुंबईला जायचं आहे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मुंबईला जायचं आहे तुमची गाडीचा स्पीड आहे समजा नाईन्टी किलोमीटर पर आर एका किलोमीटर नव्वद किलोमीटरच्या स्पीड म्हणजे एका किलोमीटर एका तासाला नव्वद किलोमीटरच्या स्पीडने तुमची गाडी चालते आहे पण तुम्हाला मुंबईला जायचं पण कोणत्या दिशेने जायचं हेच जर तुम्हाला माहिती नसेल तर काहीच उपयोग नाही दॅट्स वाय वेलॉसिटी इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे तुम्हाला जर कुठेही जायचं असेल तर तुम्हाला दिशेची गरज असते त्याला आपण म्हणत असतो व्हेक्टर क्वांटिटी सो व्हॉट आर द विच आर द एक्झाम्पल्स ऑफ व्हेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट मेंट इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हेक्टर क्वांटिटी तुम्ही जे विस्थापन करत असतात एखाद्या गोष्टीचं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कुठल्या दिशेने याच्यासाठी तुमची दिशेची गरज असते त्यानंतर कुठली कुठली आहे वेलॉस वेलॉसिटी वेग सुद्धा काय आहे एक व्हेक्टर क्वांटिटी आहे अजून एक्झाम्पल सांगा फोर्स समजा तुम्हाला फोर्स लावायला लावला पण वरच्या दिशेने फोर्स लावायचा की खालच्या दिशेने तुम्हाला हा बॉक्स सरकवायचा आहे तुम्हाला एखादा टेबल सरकवायचा आहे मग तुम्हाला टेबल इकडच्या साईडने सरकवायचा इकडच्या की इकडच्या साईडने सरकवायचा ते तर माहिती पाहिजे फोर्स तुम्हाला अपवर डिरेक्शनला म्हणजे किंवा तुमच्या लेफ्ट साईडला राईट साईडला कुठल्या साईडला फोर्स लावायचा म्हणजे इथे सुद्धा काय गरज आहे तुम्हाला दिशेची गरज आहे सो ऑल दीज आर द ट्रिमेंडस एक्झाम्पल्स ऑफ व्हेक्टर क्वांटिटी सो आय थिंक स्केलर क्वांटिटी आणि व्हेक्टर क्वांटिटी याच्यातला डिफरन्स तुम्हाला अगदी छान समजलं असेल मग आता हा जर एक्झाम मध्ये तुम्हाला आलं की राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन स्केलर अँड व्हेक्टर काय करायचं नेहमीप्रमाणे स्केलर आणि व्हेक्टर असे दोन भाग करायचे आहे इकडे स्केलर क्वांटिटीची डेफिनेशन द्या इकडे व्हेक्टर क्वांटिटीची डेफिनेशन द्या दॅट इज द क्वांटिटी विच कॅन बी एक्सप्रेस ओनली विथ द हेल्प ऑफ मॅग्नेट्यूड इज कॉल एज अ स्केलर क्वांटिटी इकडे तुम्ही व्हेक्टर मध्ये द्या द क्वांटिटी विच कॅन बी एक्सप्रेस बोथ विथ द हेल्प ऑफ मॅग्नेट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन इज कॉल एज द व्हेक्टर क्वांटिटी स्केलर मध्ये डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टंट डायरेक्शन इज नॉट नीड डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट त्यानंतर इकडे खूप सारे एक्झाम्पल स्केलर क्वांटिटीचे तुम्हाला सांगितलं लेंथ ब्रीथ हाईट तुमचं मास आहे तुमचं व्हॉल्युम आहे तुमचं टाइम आहे टेम्परेचर आहे डेन्सिटी आहे खूप सारे एक्झाम्पल आहे तुमचं स्केलर क्वांटिटीचे आणि व्हेक्टर क्वांटिटी मध्ये तुम्ही एक्झाम्पल द्या तुम्हाला सांगितलं डिस्प्लेसमेंट आहे फोर्स आहे व्हेलॉसिटी ऑल दीज आर दी व्हेक्टर क्वांटिटी आणि सगळ्यात महत्वाचं आता समजा एक एक्झाम्पल सांगते तुम्ही मला सांगा की हे स्केलर क्वांटिटीच आहे की व्हेक्टर क्वांटिटीच आहे एक थोडं ट्रिकी एक्झाम्पल आहे तुम्हाला जर कोणी असा ट्रिकी क्वेश्चन विचारला तर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे समजा आजचं टेम्परेचर आहे आजच्या दिवसाचं टेम्परेचर आहे ट्वेंटी सेव्हन डिग्री एवढं टेम्परेचर आहे मग ट्वेंटी सेव्हन डिग्री काय झालं तुमचं त्यानंतर आज तापमानामध्ये टेम्परेचर मध्ये सारखं कमी 
चढ उतार होते राइजिंग एंड फॉलिंग मैं तुम्हें तुम्हें लक्षा ठेवा जर तुम्हारा फिर टेम्परेचर दिल सत्तावीस डिग्री चाड़ीस डिग्री पन्ना डिग्री टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वॉंटिटी पेम्परेचर चेंज विचार तुम्हारा टेम्परेचर चेंज इज स्केलर और वेक्टर क्वॉंटिटी वॉट इज यू आंसर राइट यू आंसर इन द कमेंट बॉक्स कमेंट मे लिहा बार टेम्परेचर चेंज मैं टेम्परेचर चेंज होते हैं टेम्परेचर वाढ़ू ही शको टेम्परेचर कमी होट्स वाई इट्स अ वेक्टर क्वॉंटिटी टेम्परेचर चेंज जर आला विचार परीक्षे तो तो वेक्टर क्वॉंटिटी हो फेम्परेचर आल तो तुम्हें स्केलर क्वॉंटिटी हो रहा है क्लियर सगैंक तर आता इधर पुढे आपल्याला बघायचं एक अजून एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो टॉपिक तुम्हाला माहित असणं खूप गरजेचं आहे कारण काही मुलं अगदी शाळेमध्ये दहा टेन्थ पास आउट होतात ट्वेल्थ पास आउट होतात मोठे होतात कॉल डॉक्टर इंजिनियर बनतात पण तर ते त्यांना याच्यामधला डिफरन्स माहिती नसतो तर कुठला आहे तो टॉपिक येस दॅट टॉपिक इज डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट मास काय आहे आणि वेट काय आहे बऱ्याच जणांना माहिती नाही की मास नक्की काय आहे आणि वेट काय सगळेजण कन्फ्युज असतात अरे मास आणि वेट किलोग्राम मध्ये मोजतात किंवा म्हणजे वजनच असतं एवढं सगळ्यांना माहिती पण नक्की ऍक्च्युअल फिजिक फिजिक्सच्या दृष्टीने याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे ते आपण समजून घेणार आहोत या व्हिडिओमध्ये सो लेट्स सी अबाउट मास आता मास म्हणजे का मास म्हणजे पदार्थातला द्रव्य समजाय फॉर एक्झाम्पल आता हा माझ्या हातामध्ये मोबाईल आहे आता हा मोबाईल कशापासून बनलेला आहे त्याच्यामध्ये हे जे कवर प्लास्टिक वगैरे त्याच्या कशा कशापासून बनलेला आहे त्याच्यातलं द्रव्य संचय म्हणजे त्याचं झालं मास हे काय झालं त्या पदार्थाचं मास झालं किंवा कुठलीही वस्तू घ्या तुमचा पेन घ्या पेन्सिल घ्या तुमचं टेक्स्ट बुक घ्या कि कुठलीही वस्तू त्याच्यातला द्रव्य संचय म्हणजे आपण काय म्हणतो असतो त्याला मास म्हणत असतो सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मास दॅट इज अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन दॅट सबस्टन्स इज कॉल एज अ मास तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टीने जर मासची डेफिनेशन विचारलं तर या पद्धतीने लिहायचे आहे द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन दॅट सबस्टन्स मग चेअर असू शकते टेबल असू शकते कुठलाही सबस्टन्स असू शकतो त्याच्यामध्ये किती मॅटर आहे त्याच्यामध्ये उडनचे किती पार्टिकल आहे त्या टेबलमध्ये अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन दॅट सबस्टन्स इज कॉल एज अ मास ओके सो मास म्हणजे वस्तुमान ही कन्सेप्ट तुमची क्लिअर झाली असेल सगळ्यात महत्वाचं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी हा प्रश्न नेहमी एक्झाम मध्ये विचारला तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ द व्हेक्टर क्वांटिटी तर मास आहे तुमची स्केलर क्वांटिटी समजा माझा माझ्याकडे एक टेबल आहे त्या वजन टेबलाचं वजन आहे पाच किलो किंवा दोन किलो आहे समजा माझ्याकडे एक टेबल आहे त्या वजनाचं त्या टेबलचं वजन आहे दोन किलो मग हे दोन किलो त्याचं झालं मास म्हणजे वस्तुमान झालं त्याच्यामध्ये तेवढं मॅटर प्रेझेंट आहे मग तुम्ही कुठेही जा त्याचं वजन जे आहे ते सेमच असणार आहे तुम्ही चंद्रावर जा तुम्ही ज्युपिटरवर जा तुम्ही मासवर जा सगळीकडे त्या पदार्थाचं मास किती असणार आहे सेम असणार आहे सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी ही काय आहे अधिश राशी तिथे दिशेची गरज नाहीये हा ते वीस किलो किंवा दोन किलो आहे तर दोन किलोच असणार आहे सो इट इज केलर क्वांटिटी नेक्स्ट वन मास इज एक्सप्रेस इन ग्रॅम और किलोग्रॅम हे जे मास आहे आपण बघा तुम्ही दुकानातून दोन किलो बटाटे आणता तुम्ही शुगर आणत असता तुम्ही धान्य आणत असतात वेगवेगळ्या वस्तू तुम्ही खरेदी करत असता ती जी आपण एक्सप्रेस करत असतो हे लक्षात ठेवा तुम्ही लाईफ टाइम लक्षात ठेवा तुम्ही जी वस्तू खरेदी करता ग्रॅम किलोग्रॅम मध्ये ते मास असतं इट इज नॉट वेट ते वजन नसतं आपण म्हणतो की या वस्तूचं वजन एवढं किलो आहे दोन किलो आहे तीन किलो आहे ऍक्च्युली इट इज मास इट इज नॉट वेट हा तुम्ही जर मला तुम्ही लक्षात घ्या तुम्ही कधी भाजीपाला घ्यायला गेला किंवा तुम्ही किराणाच्या दुकानामध्ये गेलात तर तुम्ही जे मेजरमेंट करणार आहे ते मास असणार आहे ते वेट नसणार आहे क्लिअर क्लिअर द कन्सेप्ट त्यानंतर मास इज सेम ऍट एव्हरीवेअर जगात कुठेही जा तुमचं मास काय असणार आहे सेम आहे आता आपण बघूया मास आणि वेट मध्ये काय डिफरन्स आहे आता आपण मास बघितलं त्याची डेफिनेशन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज मेजर इन ग्रॅम अँड किलोग्राम इट इज सेम ऍट एव्हरीवेअर क्लिअर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वी हॅव टू सी द वेट सो व्हॉट इज वेट वेट म्हणतो आपण वजन माझं वजन आहे साठ किलो माझं वजन आहे शंभर किलो असं आपण म्हणत असतो सो व्हॉट इज वेट ऍक्च्युली वेट इज ऍक्च्युली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द मास कुठल्याही वस्तूवर कुठल्याही ऑब्जेक्टवर ती पृथ्वी काय करत असते एक बल लावत असते कोणतं बल लावत असते येस दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपली जी पृथ्वी आहे जगामध्ये कुठलीही वस्तू घ्या हा तुमच्या आसपास बघा आता माझ्या आसपास फॅन आहे टेबल आहे खुर्ची आहे बॉटल आहे खूप सारे आहे गोष्टी आहेत या प्रत्येक पदार्थावरती पृथ्वी एक बल लावत असते त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणत असतो व कुठल्याही पदार्थावरती पृथ्वीवरने जे गुरुत्वाकर्षण बल लावलेलं असतं त्याला तुम्ही म्हणणार आहात वेळ त्याला म्हणणार आहात तुम्ही वजन म्हणणार आहात सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट लेट्स सी द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द मास इज कॉल एट द वेट 
कुठल्याही मास वरती कुठल्याही ऑब्जेक्ट वरती जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लावला जात असतो त्याला आपण काय म्हणत असतो इट इज कॉल ऍज अ इट्स वेट ओके नेक्स्ट वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग वेट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी याला दिशेची गरज असते कारण अपवर्ड डायरेक्शन आहे की डायरेक्ट डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे इथे दिशेची गरज असते सो वेट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी आणि जी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बन लागत असते इट इज ऑलवेज अपवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन ती काय असते नेहमी खालच्या दिशेने बोल लावत असते म्हणून आकाशात फेकलेली सगळी वस्तू काय येत असतात खाली येत असतात त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं जसं आपण बघितलं की तुमचं जे मास आहे ते आपण ग्रॅम आणि किलोग्रॅम मध्ये मोजत असतो तसं तुमचं जे वेट आहे कशामध्ये मोजणार येस तुम्ही मला सांगा की ग्रॅव्हिटीचा शोध कोणी लावला सगळ्यांना माहिती ना सफरचंदाचं स्टोरी माहिती ना की सफर आपले जे महान सायंटिस्ट आहे न्यूटन एक दिवस सफरचंद खात सफरचंदाच्या झाडाखाली बसले होते आणि ते सफरचंद खाली पडलं आणि मग त्यांनी विचार केला येस येस हे सफरचंद खालीच का पडलं आणि मग त्यांनी काय केलं ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटीचा शोध लावला म्हणून त्यांच्या या महान कार्याबद्दल हे जे वेट आहे ते कशामध्ये मोजतात न्यूटन म्हणून लक्षात ठेवायचं वेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स न्यूटन ही ट्रिक लक्षात ठेवायची वजन वजन म्हणजे काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि कशामध्ये मोजणार कुणी अभ्यास केला न्यूटन ने दॅट्स वाय इट इज मेजर इन अ न्यूटन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज दॅट वेट कॅन चेंजेस एव्हरी वेअर ऍट एनी टाइम तुम्ही साऊथ पोल वरती जा तुम्ही नॉर्थ पोल वरती जा तुमचं वेट वेगळं भरणार आहे तुम्ही इक्वेटर असणार आहे तुमचं वेट वेगळं भरणार आहे तुम्ही चंद्रावरती गेले तुमचं वजन वेगळं असणार आहे समजा आता माझं इथे वजन आहे साठ किलो माझं वजन आहे साठ किलो तर मी चंद्रावर गेले तर माझं वजन वजन किती असणार आहे टेन के जी वन अपॉन सिक्स टाइम्स चंद्रावरती वजन गेल्यानंतर आपलं एकशे सहा पट आपलं वजन काय होत असतं कमी तसंच तुम्ही ज्युपिटर वरती जा तुम्ही सॅटर्न वरती जा तुम्ही मार्स वरती जा तुम्ही युरेनस वरती जा तुम्ही वेगवेगळ्या ग्रहांवरती प्रत्येकाचं जे वेट आहे ते वेगवेगळं भरत असतं कारण त्याची एक व्हॅल्यू असते जी ग्रॅव्हिटेशन ग्रॅव्हिटीची एक व्हॅल्यू असते समजा ग्रॅव्हिटेशन आता हे दहावी आहे ऍक्च्युली तुम्हाला पण जनरल नॉलेज म्हणून मी तुम्हाला सांगते की जी ग्रॅव्हिटीची जी जी ची व्हॅल्यू आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा जी ची जी व्हॅल्यू आहे ती सगळ्या जगामध्ये कॉन्स्टंट आहे किती नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर जनरल नॉलेजचा प्रश्न आहे जी ची व्हॅल्यू किती असते नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मग आता समजा माझ्याकडे हा मोबाईल आहे ह्या मोबाईलचं इथे वजन आहे समजा एक किलो किंवा अर्धा किलो अर्धा किलो समजूया किंवा आपण समजूया चारशे ग्राम या माझ्या मोबाईलचं वजन आहे चारशे ग्राम हा मोबाईल मी नेला कुठे ज्युपिटर वरती नेला मग ह्या ज्युपिटर वरती ह्याच वजन किती वस भरणार आहे जसं आपल्या पृथ्वीवरती समजा चारशे ग्रॅम म्हणजे चारशे गुणिले नाईन पॉईंट एट तसं ज्युपिटर वरती पण त्याची पण एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू असणार आहे त्या व्हॅल्यूने याला मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे आणि तेवढं वजन असणार आहे आणि या मोबाईलचं ज्युपिटर वरती क्लिअर सो मास आणि वेट ह्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहे मास जे आहे ते सगळीकडे जा तुम्ही सेम असतं वेट जे आहे ते सगळीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी तुमचं वेट काय असतं वेगवेगळं आहे सो अशा पद्धतीने मास आणि वेट तुम्हाला डिफरन्स कळला असेल त्यानंतर हा डिफरन्स मी तुम्हाला बोर्ड वरती पण समजावून सांगणार आहे सो आय थिंक आजचं लेक्चर तुम्हाला नक्की आवडलं असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा तुमच्या फ्रेंड सोबत शेअर करा असाच इंटरेस्टिंग टॉपिक घेऊन येते पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स